ോ <laughs> അത് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്റെ ഭാര്യയായ ദീപയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പണം മുടക്കുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നഷ്ടമല്ല വലിയ നേട്ടം എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതേപറ്റി എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ദീപയുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി അതാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ സത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട തന്റെ മനസ്സ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടേ വരൂ അമ്മ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാലേട്ടന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ തരണമെന്ന് വലിയ വാശിയായത് അതിനുവേണ്ടി റിസ്ക് എടുക്കരുതെന്ന് അമ്മയോട് പറയണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്വർണം തന്നാലും അത് താനണിഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ഒപ്പല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം എന്തോ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ദീപെ അമ്മേന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കരുതെന്ന് പറയണം കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് എത്രമാത്രം വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം പോരാത്തന ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനിലും ആണല്ലോ എല്ലാം ശരിയാവോടോ നമ്മൾ ഒന്നിക്കേണ്ട വരാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാ ഇനി രാത്രി വിളിക്കാം താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് താനാ അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ശരി ഹലോ ചേട്ടാ ചേട്ടനല്ലേ ആ ദിയേ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയെ കെട്ടാൻ പോന്ന് അതെ എന്നെ പരിചയം എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ആ കൊള്ളാം ഇന്നലെ കണ്ട ആളെ ഇന്നങ്ങ് മറന്നു ഇന്നലെ ചേട്ടനും അമ്മയും കൂടെ കാറി വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് തട്ടാൻ പോയതും ചേട്ടൻ അമ്മ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കർണകുറ്റിക്ക് അടിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ഓ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നു ജഗന്റെ കൂടെ വന്ന ആളല്ലേ ആ അത് തന്നെ ഇന്നലെ ചേട്ടനെ കണ്ടോണ്ടാ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടത് ആ അല്ലെങ്കിലും ജഗേണ പെണ്ണുങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ കൈ വെക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ അമ്മക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാനെ ഞാൻ അണ്ണനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ അപ്പോഴാ നിങ്ങളെ കണ്ടത് നിങ്ങളൊരു മാന്യനാണെന്ന് അതീ ചേച്ചി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോ ശ്രീധനൊക്കെ വേണം അല്ലേ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതൊക്കെ സോൾവായി ആ സോൾവ് ആക്കി കേട്ടാ അല്ലെങ്കിലേ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജഗേണൻ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു വാട കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അല്ല നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾ ചങ്കിനകത്ത് വെച്ചോണ്ടാ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്ന അവരുടെ കണ്ണൊന്ന് അറിഞ്ഞ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കും പിന്നെ ആരാണോ പ്രതികൾ അവരെ കരയിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ അടങ്ങും ഞാനും അമ്മയും കൂടി ദീപയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കറിയൂ അതിനുശേഷവും ചിലത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദിയ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കെട്ടി നടക്കുമോ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവണമെങ്കിലേ ചേട്ടന്റെ ജീവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ അണ്ണൻ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ അങ്ങ് തൃശ്ശങ്ക് സ്വർഗത്തില അല്ല എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ബിനു അട്ട ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എല്ലാരും അറിയൂ ഓ എന്നാ ശരിയട്ടാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇടക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ആ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ച സംഗതി കുലുമാലോ ചേട്ടൻ പിടിച്ചെടുത്തൊന്നും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏക്കത്തില്ല ആർക്കും വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല ജഗോണനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഉറക്കാനും വെറുക്കുന്നവരുടെ ഉറക്കം കളയാനും നല്ല മെടുക
എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം അവരെല്ലാം ഡിമാൻഡും അംഗീകരിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലാം നൂറ്റൊന്ന് പവനും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തരാന്ന് ദീപയുടെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സ്ത്രീധനം ചോദിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ മുഖത്തെ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ ആ നേരത്തെ അവരുടെ മട്ടും ഭാവവും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അമ്മേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാണ് പതിവ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ കല്യാണാലോചനയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചില കാർന്നോമാര് പറയാറുണ്ട് എന്തേലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവസാനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴോ അതും പോരാന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മാവന്മാരൊരു വിലപേശലുണ്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലടാ മോനെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അറുത്തു മുറിച്ചു പറയും അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ ഏതായാലും നിന്റെ വിഷമം മാറിയല്ലോ ഇപ്പൊ നീ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു നീക്കുപോക്കുണ്ടായി ആ ഇനിയിപ്പ ഏടുപിടിന്ന് കല്യാണം നടക്കണം ഞാൻ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിയമ്മേ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാ മൂത്ത മരുമോളെ പോലെ ഇളയ മരുമോള് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ കാണില്ല ആ സമയത്ത് ആരും അവളെ അധികം കൊഞ്ചിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താ പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീട്ടുജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിന്റെ അച്ഛനുണ്ട് അയാളെ സഹായിക്കാൻ പറയണം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടമ്മേ എന്താണാവോ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് അത് ഞാൻ കുറച്ച് തരണോ അതല്ല ഷോറൂമിലെ ദീപെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വലിയ സഹായമായിരുന്നു എം എസ് സി ഫിസിക്സാ ബ്രില്യന്റ് ആണ് ദീപ മറ്റുള്ളോ എന്താ അവളുടെ പേര് എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ കെട്ടിയോള് പൂജ ആ പേരെനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പക്ഷേ ആ പേര് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് അവൾക്ക് എന്തായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം ആണല്ലോ ആ അതുപോലെ ഇവൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് അതുകൊണ്ട് കൊമ്പ് മുളയ്ക്കോ അതല്ല പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുഷിയല്ലോ മുഷിയാതിരിക്കാനാ വീട്ടുജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം പറയാം അതിന് പോകണ്ടെന്ന് വീടിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങളില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനില്ലാത്തപ്പോ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോ കൂടെ നിന്നാ മതിയല്ലോ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നീ വരികയും ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വരില്ലല്ലോ അമ്മേ ചില ദിവസം അവിടെ തന്നെ തങ്ങുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളില് അവള് ഇവിടെ തങ്ങും ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അത് വേണ്ട ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോളാം നിനക്കും കൂടെ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കിട്ടി എന്നാ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ജീവിക്കാന്നൊന്നും കരുതണ്ട മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു അമ്മേ അതിനുള്ള മറുപടിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് വന്ന ഈ കല്യാണം പോലെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ തലയണ മന്ത്രം തുടങ്ങി കല്യാണ ശേഷം ആദ്യം ഷോറൂമിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു വീടെടുത്ത് അവിടെ രണ്ടാളും അങ്ങ് താമസിക്കും ഇതൊക്കെയാടാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും മനസ്സിൽ അതെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കത്തില്ല അവർ ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ കല്യാണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ നാലു മക്കളെയും ഞാൻ നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടാ വളർത്തിയത് മിലിറ്ററിക്കാരനായ നിന്റെ അച്ഛനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തി പൈസയൊക്കെ അനാവശ്യം കളയാതെ എല്ലാം കൂട്ടിവെച്ച് നിന്നെയൊക്കെ ഒരു നിലയിലാക്കിയത് ഈ ഞാനാ ഇനിയിപ്പ ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയമാ ആ സമയത്ത് കോട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി തൂത്തോണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയാലേ വീട് അനാഥമായി പോവും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അമ്മ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കേൾക്കാം
ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ശോകമൊന്നും മുഖത്തില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അത് മുഖത്തും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ നല്ല കാര്യം എന്തോ നടന്നു നടത്തും അല്ലെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കും വരൻ ലാലേട്ടൻ തന്നെ അപ്പൊ അയാളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളല്ല ലാലേട്ട് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ വരൻ നേരിട്ട് വധുവിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് വരന്റെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ അയാൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അത് കൊള്ളാമല്ലോ കേട്ടപ്പോ ഞാനും ഇതുപോലെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചേച്ചിയും അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ ഇനിയിപ്പ എന്തൊക്കെ വിറ്റുപെറുക്കിയിട്ടായാലും ലാലേട്ടന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചത് കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്ന അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അത് തന്നെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ചേട്ടാ അയാളങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദിയോട് നമുക്കിടയില് നല്ലവരും ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതിനിടയിലും ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് സംഭവിച്ചതെങ്ങാനും ലാലേട്ടന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞ കല്യാണം മുടങ്ങും ജയലാൽ തന്റെ ചേച്ചിക്ക് വിധിച്ച പയ്യം തന്നെയാണോ അതുകൊണ്ടാ പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് കരുതി ഈ ബന്ധം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നത് അയാൾക്ക് ആവശ്യം ദിയയുടെ ചേച്ചിയെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൊന്നും പണമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്ന ആള് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ പിടുത്തം വിടില്ല ഇവിടെ ചേച്ചിയെക്കാളും കൂടുതൽ ആശ്വാസം അമ്മയ്ക്കായിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എടുപിടിന്ന് അങ്ങ് കല്യാണം നടത്തണം നിശ്ചയം പോലും ഇല്ലാതെ നടത്താനാ തീരുമാനം പരോള് കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോവും വേണമല്ലോ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കൂ അല്ല നമ്മുടെ പേര് മോശമാണ് അത്തരക്കാർ ചടങ്ങിന് വന്ന അത് ശരിയാവൂ ഒരു ശരികേടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടന് ഗുണ്ട എന്നുള്ളൊരു പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയൊരു നീരസമുണ്ട് അത് അത്ര ചെറിയ നീരസമൊന്നും അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനും അട്ടയും ആ പരിസരത്തോട്ട് അടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും പറയാം വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത അതുപോലെ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിദ്യ പ്രയോഗിച്ച അത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കണം അവനൊക്കെ അടിച്ചു ഒതുക്കിക്കോളാം അവന്റെയൊക്കെ നാവ് അടപ്പിച്ചോളാം അപ്പൊ ശരി ഏട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ കാണാം ശരി മോളെ നൂറ്റൊന്ന് പവന് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയും പണിക്കൂലിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നാപ്പത്തഞ്ച് പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും എടുക്കാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സസ്പെൻഷനായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് അച്ഛനറിയാല്ലോ അച്ഛനും അറിയാം നിനക്കും അറിയാം പിന്നെ എവിടെ നിർത്തട്ടെ ഈ നൂറ്റൊന്ന് പോകാൻ കൊടുത്ത് കല്യാണം നടത്തുന്നേ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അച്ഛ അറിയണം നീ അറിയണോ അത് വെറുതെ നൂറ്റൊന്ന് പവനൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അവസാനം മുക്ക് വണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്ത നീ പോയ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അമ്മ ആരെയും ചീറ്റിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു ചീറ്റിയില്ല എന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളു തൊട്ട് അവൾ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക 
എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അച്ഛൻ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛന് തോന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു വരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അച്ഛന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അമ്മ വെച്ചു വിളമ്പി തരുന്നില്ലേ തരുന്നുണ്ട് തരുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ അവൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വെച്ചു വിളമ്പി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാ കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അച്ഛൻ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവല്ലേ ദീപേ നീ നാളെ ഒരു ഭാര്യയാവാൻ പോകേണ്ട പെൺകുട്ടിയാ നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അതേപടി പകർത്തിക്കൊണ്ട് പോയാലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും നേരെ ജോവി നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ജയലാലിന്റെ അമ്മ ശരിക്കും മനസ്സിലായതാണല്ലോ അവരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത പ്രകൃതക്കാരി ഞാൻ ആരോടും വഴക്കിനൊന്നും പോവാറില്ലല്ലോ അച്ഛ മോളെ മോള് വഴക്കിന് പോയില്ലെങ്കിലും മോൾക്കൊരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടായിപ്പോയി അതിപ്പോ സദാനന്ദനും മോനും ചതിച്ചതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും പലരും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നത് വരെ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഞ്ചിടുപ്പ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റൊന്ന് പവനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോൾക്കുണ്ടായ അപകടത്തെ പറ്റി പറയണോന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അവന്റെ വീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവന്റെ അമ്മയാ അവന്റെ അച്ഛന് പോലും ആ വീട്ടിൽ ഒരു വോയിസും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ അവന്റെ അമ്മ എല്ലാം അറിയണ്ടേ പരോള് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ അങ്ങ് ജയിലിൽ പോവും അതിനു മുമ്പ് അവര് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മൂത്ത മരുമോളെ പോലെ നിന്റെ തലയും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് മോളെ ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ കിടന്നാ പിന്നെ ആ അർപ്പങ് മാറും നിന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ഏറിയ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം കൂടി കിടക്കേണ്ടി വരും അതവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്നും അമ്മ അറിയരുതെന്ന് ജയലാലേട്ടൻ പറയുന്ന അതവന്റെ സ്വാർത്ഥത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന പോലെ അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ലെന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അമ്മയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടത്തുവോ അച്ഛൻ എന്തിനാ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് അച്ഛൻ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നതല്ല മോളെ ഈ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പിന്നെ സത്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ഒരു കൂട്ടർ പെണ്ണാലോചിച്ച് വന്നല്ലോ ഇല്ലേ അത് തന്നെ വീണ്ടും ചിലപ്പോ ആവർത്തിക്കും അതായത് കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവനും ഒരു കോടിയും കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ പിന്നെ പറയാതിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് ഓക്കെ ഞാനായിട്ട് എന്തായാലും ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല അത് നിന്നെ കരുതി മാത്ര എങ്കിലും ഇതെല്ലാം വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ഛന്റെ മനസ്സ് പറയാമോളെ പിന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിടാം അത്രയുള്ള കാര്യം